عليكم مرحبا بكم على قناة شيوات الليدة مع سعيدة اليوم غنصيب معكم شناك وغنوريكم طريقة التحضير ديالو غنوجدوه بطريقة مبسطة وسهلة وحتى الزبدة غنخدموه بالزبدة ديال التوريق لما غتبحنكمش في الخدمة ديالها كيجي لديد بزاف وحتى المنظر ديالو كيجي رائع وخفيف ومقرمش اذا نبداو على بركة الله طريقة التحضير بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو معلقه صغيره من الملح ملعقه كبيره من خميره العجين ملعقتين ونص من سكر سنيده بيضه كامله غنحتاجو 250 غرام من الزبده ديال التوريق جوج ملاعق ديال زيت مائده و500 غرام من دقيق الفورس كناخذو البول فاش غنعجنوه او لا قصرية لكتو تعجنوه بيديكم كنضعو فيها خميرة ملعقة كبيرة وملعقة صغيرة من الملح ملعقة زي المغنس من سكر سنيدة نضيف لهم جوز ملعق من زيت المائدة نضيف عليهم بيضة نضعوهم باش يتعجنو نضعو نضيف عليهم الماء تدريجيا هنا الماء تقريبا احتاجيت كاس ونص بار كاس العنبة ديال الماء بطبيعة الحال كتبقى كمية الماء على حسب الدقيق اللي كتخدمو بيه نعجنوها مزيان تتولي لنا مدلوكة ونخليوها تخمر وندوزو باش نحضرو كريم باتيسير اللي غنعمرو بيها داك الشناك من الوسط بالنسبة لكريم باتيسير غنحتاجو ليها نصف لتر من الحليب كيس من سكار الفاني جوج ملاعق من النشا كبارين جوج بيضات كاملين وثلاث ملاعق من سكر سنيده طبيعه الحال الحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديالكم كناخذو كاسرول كنوضعو فيه داك الحليب نضيفو ليه كميه من سكر سنيده وكميه اخرى كنحتفظ بها حيت مازال غندورها هي والبيض في اناء كنوضعو جوج بيضات سكر فاني وكمية اللي بقات لينا ديال سكر سنيدة ودقيق النشا أيضا هنا كيف قلنا دقيق النشا جوج ملاعق مملوئين جيدا حتى جوج ملاعق ونصف كمية اللي نحتاجو باش تعقد لينا الكريمة ديالتنا كنضربوهم مزيان يندمجو لينا ومن بعد كنضيف عليهم داك الحليب اللي سخنا فوق البوطه حنا كيف قلنا الحليب كنخليوه حتى كيسخن لينا مزيان حتى كيقرب يغلى وكنبداو نضيفوه تدريجيا فوق من هذا الخليط ديال البيض والنشا والسكر سنيده والفاني ما حدنا كنخويو وحنا كنطالبو مزيان بالزربه بعد ما نخلطوهم كنرجعو الخليط لداك الكاسرون نفسو اللي غنينا فيه الحليب ونحطوهم فوق البوطة نبقاو نخلطوهم حتى يعقد لينا الخليط نستمرو في الخلط ديالهم بدون توقف باش ما تحرقش لينا الكريمة من التحت وما تكورش لينا ما 
ما هي الكريمة ديالتنا باش كتجمع كتجي على هاد الشكل النورة ما كطيب كنضيفو ليها ملعقة من الزبدة في الأخير و كنخلطوها طبيعة الحال تقدرو متضيفوش ليها الزبدة هادي كتبقى كإضافة باش متشكلش لينا ديك القشرة من الفوق كريم باتيسيير ديالي ها هي دي وجدات كتجي بحال هكا دابا غنحطوها في اناء باش تبرد لينا كتبدا تدفى شويه غنغطيوها بسلوفان من الفوق باش ما تشكلش لينا في هاديك القشره وما تقصحش من السلوفان طبيعة الحال كنلصقوه في الكريمة اللي درنا كيجي السطح ديال الكريمة كيلمس داك السلوفان باش كيف قلنا القشرة ما تكوش لينا من الفوق كنحطوه في التلاجة تيبرد لينا الى حين الاستعمال دابا غندوزو باش نخدمو ديك الزبدة نطلقوها كنديروها في وسط البلاستيك و كنبداو نطلقو فيها بالمدلك باش تجينا على شكل مربع و تجينا مسرحة السمك اللي بغينا بعد ما كنطلقوها كنحطوها في المجمد باش تجمع راسها شوية و ندوزو باش نوجدو العجين ديالنا من بعد ما اختمر هنا العجينة من بعد ما خمرات لينا كنفرغو منا الهواء ديالها و كنبداو نطلقو فيها فوق سطح العمل بطبيعة الحال كنديرو الدقيق و كنوضعو فيه داك العجين ديالنا و كنبداو نطلقو فيه شوية بشوية نسرحو غير شوية باش نضيفو فيه ديك الزبدة اللي كنا حطيناه في المجمد بعد ما بردات لينا باش تجينا سهلة في الخدمة ديالها هنا كنسرحوها تقريبا على شكل مستطيل كنستعنو دقيق باش ما تلصقش لينا عجينه من التحت دابا كناخذو ديك الزبده بعد ما خرجنا كيف قلنا من المجمد كنضعوها في الوسط ديال العجين تقريبا تكون قريبه من جانب من الجوانب ديال العجين يعني ماشي في الوسط كاع كتجي جهه كبر من جهه نطويو العجين بحال هكا من بعد نبداو نطلقو فيها بالمدلك نسرحوها على شكل طولي تتطلق لينا مزيان عاد باش نبداو نطويو فيها كي شفتو كتجينا سهلة في الخدمة ديالها مكتخرجش لينا ديك الزبدة حيت الزبدة اللي خدمنا بها كيقولنا ديال التوريق الزبدة الخرى اللي كتكون فيها نسبة الدهنيات بزاف كتجي صعيبة في التوريق ديالها كل شوية تحط العجين في التلاجة طبيعة الحال ان اللذة ديال الزبدة الحيوانية ماشي هي نفس اللذة ديال الزبدة ديال التوريق يعني كاين شوية ديال الاختلاف اللي قلنا كتختلف هنا 
تمام بعد ما قويتها بحال هذا الشكل نعاود نطلقها بحال هكا غادي نعاود بشويه بشويه وهي كتمدد لينا كنستعملو الدقيق بطبيعه الحال مره مره باش ما تلصقش لينا ديك العجينه في سطح العمل نديرو مرة أخيرة كنطويوها من الجوانب بجوج من بعد ما طوينا الجوانب بجوج لصقناهم بعضياتهم دابا غنطلقوها بالمدلك بطبيعة الحال مرة مرة خصنا نشوفو سطح العمل واش غتلصق لينا فيه العجينة أو لا لا إلا كانت مزال محتاجة للدقيق غي خصنا نزيدوه دابا غنطلقو العجينة تتولي لنا على شكل مستطيل و دابا غنبقا نقطعها كيشتو السمك ديالها كيجي رقيق شوية راه ناخدو بالإعتبار أنها مزال غتختمر دابا غنبقا نقاد في الجوانب باش داك الرولو ديال الشناك يجينا في العبار لي بغينا من بعد ما كنحيدو الهامش غناخدو ديك الكريم باتيسير لي فات لينا وجدنا من بعد ما بردات لينا كنبقاو نسرحوها فوق من داك العجين فكنلبسوها كاملة بديك الكريمة دابا غنبداو نضيفو عليها زبيب او لا شوكولا حبيبات انا هنا غندير نصف بزبيب طبيعة الحال من بعد ما غسلتو و النصف الاخر غنديرو لي بيبات ديال الشكلاط دابا كنديرو النصف التاني حبيبات ديال الشوكولا ملي نساليو نبداو نلفو شوية بشوية على هاد الشكل و نتوما الرولو لي غديرو بطبيعة الحال على حسب العرض ديال الشناك كيفاش بغيتو يكون ليكم واش بغيتو تصايبو شناك يكون كبير او لا صغير انا هنا كنصايبو متوسط ما كيعجبنيش داك الكبير بزاف يعني الا بغيتو كبير بزاف الرولو تحاولو تعرضوه شويه هنا من بعد ما طويتها دابا ناخد خيط وغنبدا نقطع فيها على هاد الشكل كنعرفو خيط سهل في التقطيع ديالو حتى من السكين حيت السكين كيبدا تماس لينا ديك العجينة هانتوما كتشوفو العجينة كتجي مورقة من الداخل انا قطعتها في هاد القدر و مزال غتنفخ ليا نتوما طبيعة الحال بغيتو كبر من هكا كيف قلتلكم تقدرو ديرو ديك الرولو ديال العجين عرض من هكا يعني ملي تكونو كتورقو فيه مديروش على شكل مستطيل بل ديرو على شكل مربع ، 
بعد ما نكملوهم نضعوهم في لاطا درت فيها ورق الزبده ودست فيها دوك الدوائر ديال الشنيك لي وجدت بعد ما كنكملهم كنحطوهم يخمروا عاده باش ندوزو باش ندهنوهم بالبيض ها هما بعد ما بداو كيختمروا لينا دابا غنبداو ندهنوهم بالبيض مخفوق مع شويه ديال الحليب قطرات من الخل طبيعه الحال في هذه الاثناء كنكون حطيت الفران يسخن نشعلو عليهم من الاسفل يبداو ينتفخوا شويه نشعلو عليهم من الفوق درجه الحراره ديال الفرن خاصها تكون عاليه واحد شويه نتلاقاو من بعد ما يوجدوا لينا الشنيك ديالنا كيف كتشوفو ها هو وجد بعد ما طاب كيجي محمر مدهب وحتى القوام ديالو من الداخل كيجي مورق وخفيف بزاف وكيخرج بكمية كتيرة يعني هاد الكمية اللي حطيت معاكم يعني غير باش نقدمو راه كيخرج كمية كتيرة بزاف ووفيرة كيف شفتو حضرناه بطريقة سهلة وأكيد إلا جربتوه غينال الإعجاب ديالكم وتقاو تعاودو شحال من مرة تصايبوه بهاد الطريقة جربوه ما تردوش أنا أكيدة أنه غينال الإعجاب ديالكم خليتكم على خير وإلى وصفة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم